Una partita incredibile all'Elio Vestrelli di Castiglione della Valle tra Nestore e MC98, 3 a 3 il risultato finale al termine di 90 minuti veramente molto intensi, un sacco di occasioni da vedere al di là dei gol che ci sono stati iniziamo subito dunque la nostra sintesi al terzo minuto del primo tempo Nestor in avanti con Mattia Sisani che libera il cross Capitan Nofri colpo di testa di D'Ambrosio palla però debole bloccata da Squadroni la MC passa in vantaggio al nono minuto calcio di punizione dalla destra torre sul secondo palo dell'ex tre quattrini irrompe dall'altra parte Manciucca e dà due passi in sacca il vantaggio degli ospiti dura però solamente 9 minuti, al diciottesimo infatti un calcio d'angolo battuto corto, eh, cross di Davide Sisani prontissimo, Baronci che di piatto destro riporta il risultato in parità. La Nestora ha il predominio territoriale ma la MC98 è bravissima a sfruttare le poche occasioni concesse dalla difesa marcianese in una di queste al 33esimo la formazione di Proietti torna nuovamente in vantaggio Biviglia perde palla a centrocampo, passaggio di Manni per Terzino che si invola tutto solo e trafigge nuovamente Baldoni le emozioni nel primo tempo però non sono finite perché al 42esimo cross di Nofri smanaccia Squadroni che poi entra in contatto con Baldacci per il direttore di gara e calcio di rigore e ammonizione per il portiere ospite. Dal dischetto si presenta Mattia Sisani che si fa però ipnotizzare da Squadroni che respinge il tiro dagli 11 metri. Il primo tempo finisce dunque 2 1 in favore della MC98. Le immagini di Luca Diotallevi ci portano alla ripresa e al quinto la Nestor trova subito il pareggio con questa punizione magistrale di Biviglia, sinistro a giro, che va a morire proprio sotto l'incrocio dei pali. Ma al quattordicesimo la MC torna per la terza volta in vantaggio, calcio di punizione per gli ospiti, la difesa della Nestor pasticcia, Terzino è sempre lì per la rete del 3 a 2 e doppietta personale per il numero 10 ospite. Minuto 19, calcio di punizione per la Nestor, batte Biviglia dalla sinistra, la difesa ospite allontana, ci prova Lorenzini dalla distanza, palla deviata da D'Ambrosio che finisce sul palo, ma il giocatore della Nestor era in posizione di fuorigioco. Minuto 27, ennesima ottima occasione per la Nestor per pareggiare, fallo di mano di Serra che intercetta il tentativo di Baldacci, calcio di rigore e doppio giallo per il difensore della MC che rimane dunque in 10, dal dischetto stavolta va Bagnetti che spiazza squadroni ma la palla colpisce la traversa, secondo rigore sbagliato dalla Nestor nel corso della partita. Nonostante ciò la squadra di Montecucco riesce a trovare il pari all'89esimo, quindi un minuto dalla fine del tempo regolamentare, calcio d'angolo battuto da Biviglia e guardate Squadroni che si fa letteralmente scivolare il pallone tra le dita, dunque papera incredibile del portiere ospite che regala nel modo più inaspettato il 3-3 ai marcianesi, 3-3 che è anche il risultato finale. Con l'allenatore in seconda degli MC 98 Manni diventa difficile commentare una partita del genere al termine di praticamente, dove praticamente è successo di tutto. Forse il maggior rimpianto per voi è esservi fatti raggiungere al 44esimo del secondo tempo e poi in che modo? Sì, effettivamente insomma alla fin fine il risultato è quello che conta. Purtroppo non siamo stati lucidissimi negli ultimi minuti e abbiamo pagato abbastanza caro l'errore che ci può stare perché purtroppo insomma voglio dire siamo umani quindi l'errore è sempre dietro l'angolo ci può stare l'abbiamo pagata cara però devo dire che nel complesso non posso essere che soddisfatto della prestazione dei ragazzi anche perché hanno giocato contro una squadra che oltre a essere una buona squadra esprime anche un buon gioco cerca sempre di giocare a calcio e devo dire che noi l'abbiamo affrontati nel migliore dei modi siamo stati bravi a controbatterli colpo su colpo e, e credo che alla fin fine insomma, se avessimo vinto saremmo stati molto più contenti, questo, questo è ovvio però insomma, voglio dire, sono, sono soddisfatto anche del punto, estremamente soddisfatto. Montecucco, dicevo al suo collega Manni, diventa difficile commentare una partita del genere al termine di occasioni, gol, rigori sbagliati, qual è il suo pensiero alla fine? <ride> È una partita strana, diciamo, è la prima volta che mi capita una partita così, diciamo, rocambolesca. E niente, noi abbiamo commesso delle grosse ingenuità difensive che hanno permesso ai nostri avversari di andare sempre in vantaggio. 
di positivo c'è cioè che a ogni bastonata fra gol preso e rigori sbagliati siamo stati sempre lì per cercare di recuperare la partita alla fine ci siamo riusciti perciò ecco, prendiamo di buono il punto perché partite così secondo me eh, alla fine è più facile perdere che riportare qualcosa chiaramente faremo tesoro dei grossi errori che abbiamo commesso lavoriamo, il campionato è lungo e poi tra l'altro c'è ecco, da ricordare che abbiamo giocato secondo me contro un'ottima squadra mi sono piaciuti molto anche i nostri avversari e poi se posso volevo fare gli auguri di pronta guarigione al mister de, dell'MC98 che so che ha avuto un piccolo problemino quindi speriamo di rivederlo presto sui campi.